हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर बीकॉम बैफ बीएमएस बीएफएम बीबीआई दोस्तों यहां पर दोस्तों हम फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज का बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर थ्री डिमांड फंक्शन का ये है लेक्चर नंबर टू दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन दबाइए क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहेंगे हमने ऑलरेडी प्ले बनाकर रखी है उसमें चैप्टर वाइज वीडियोज अवेलेबल होते रहेंगे टाइम टाइम पर वीडियोज आते रहेंगे और आपकी तैयारी यहीं से जारी रहेगी बिजनेस इकोनॉमिक्स के अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसके वीडियोस भी लगातार हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल वहां पर आपको नोट्स वगैरह देने की पूरी कोशिश होगी वीडियोस अकाउंट्स और मैथ्स की भी ऑलरेडी वहां पर आ रहे हैं दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पिछले वीडियो में हमने जाना था लॉ ऑफ डिमांड और उसके अजम्पन के बारे में तो आज बारी है एक्सेप्शन की ऐसी चीजें जो लॉ के खिलाफ है बिजनेस इकोनॉमिक्स में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है लॉ ऑफ डिमांड जिससे हमें कंज्यूमर के चॉइस का पता चलता है प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर और प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे ये कॉन्सेप्ट तो हमें कंज्यूमर का समझ आ गया है लेकिन हर बार प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर ऐसा जरूरी नहीं है कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है जहां इस लॉ को ठुकरा करके कुछ एक्सेप्शन सामने आते हैं आज के इस वीडियो में उन्हीं एक्सेप्शन को कवर करने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों एक बार रिकैप मार लेते हैं कि क्या है लॉ ऑफ डिमांड जी हां प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और इसी इंपॉर्टेंट फैक्टर के साथ यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप हमें दिखाई देती है डिमांड की जी हां दोस्तों हाउ एवर देर आर मेनी अदर फैक्टर्स दैट विल हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन डिमांड द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी आर इनवर्सली रिलेटेड कैसा रिलेटेड inversely related kaisa related inversely related to each other when the price of a commodity rises the demand for the commodity fall yani mehanga hai to log sochte hain yaar nahi yaar kam kharidenge to yahi aksar choice consumer ka dekha gaya hai doston baat kare yahan par thodi si detail mein to consumers choice behavior hai ye aur business economics mein hum baat karte hain business enterprises ki business houses ki jo hamesha se hi consumer ko maan karke chalte hain consumer ka samman karke chalte hain और इसीलिए कंज्यूमर की चॉइस बहुत मैटर करती है यस द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन हाउ द कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर चेंजेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन अ मार्केट सिचुएशन इफ अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी डज नॉट चेंज बट ओनली द प्राइस चेंजेस देन अ कंज्यूमर इज लाइकली टू बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी वेन इट्स प्राइस फॉल्स एंड लेस ऑफ अ कमोडिटी वेन इट्स प्राइस राइजेस This behavior of a consumer is commonly observed behavior. आम तौर पर ये behavior देखा गया है हम भी sale लगता है तो ज्यादा खरीद खरीदने के लिए दौड़ते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों ये behavior common behavior है और इसी पे आधारित है law of demand. लेकिन हर बार ये common behavior रहे ऐसा जरूरी नहीं है और इसीलिए सामने आते हैं exceptions of law of demand. यानी odd man out. ऐसी एक्सेप्शंस जिनके ऊपर हमारा लॉ काम नहीं करेगा प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे हो ऐसा भी हमेशा जरूरी नहीं है कई ऐसे एक्सेप्शंस कई ऐसे ऑड मैन आउट होते हैं जिनको आज हमें समझना है कुल मिलाकर के पांच एक्सेप्शंस हैं यहां पर लॉ ऑफ डिमांड के जिसमें है फाइन जीपीएस जी हाँ दोस्तों फाइन जीपीएस हमारा शॉर्ट कोड यहां पर जरूर लिख करके नोट डाउन कर लीजिएगा एफ से फैशन ई से इमरजेंसी जी से गिफिन गुड्स पी से प्राइस एक्सपेक्टेशन और आखिर में एस से स्नॉब वैल्यू चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं तो दोस्तों यहां पर बात करें पहले पॉइंट की तो यह है फैशन Preference, choice, ये perspective हमेशा बदलता रहता है दोस्तों टेस्ट हो फैशन हो प्रेफरेंसेस हो लाइक्स हो डिसक्स हो ये जमाने के साथ और तौर तरीकों के साथ बदलते रहते हैं ऐसे में अगर हम बात करें कपड़ों की तो पुराने जमाने में बेल बॉटम पैंट्स पहनी पहना करते थे 70s, 80s के दौर में आज की तारीख में नैरो पैंट्स पहनने लगे हैं लो वेज पैंट्स पहनने लगे हैं जीन्स वगैरह तो ऐसे में जब फैशन बदल जाता है ना तब भी डिमांड बदल जाता है चीजों का आज के दौर में बेल बॉटम पैंट अगर कोई बेचने लग जाए तो शायद उसकी डिमांड उतनी ज्यादा ना हो प्राइस उसका कितना भी कम क्यों ना हो लेकिन वो आउट ऑफ फैशन हो चुका है और इसीलिए शायद लोग उसे ज्यादा पसंद ना करें यही है एक्सेप्शन ऑफ द लॉ व्हेन द कंज्यूमर्स गिव इंपॉर्टेंस टू फैशन 
अ राइज इन प्राइजेस ऑफ दीज गुड्स विल नॉट लोअर डिमांड क्योंकि आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है लोग चाहते हैं कि यार ये मेरे पास हो कोई फेमस बैग है कोई फेमस टी शर्ट स्टाइल है या कोई अलग कैप है अगर वो ट्रेंडी है और फैशन है तो प्राइस अगर ज्यादा भी है तो यार ले लेता हूं मुझे इसकी जरूरत है सिमिलरली वन अ प्रोडक्ट गोज आउट ऑफ फैशन अ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट मे नॉट इंक्रीज द डिमांड फॉर इट तो इस प्रकार फैशन एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन बनकर के सामने आता है बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की तो यहां पर ई से पॉइंट है इमरजेंसी का जी हाँ बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन इट टाइम्स ऑफ वॉर फेमाइन मेजर इलनेस एक्सेट्रा हाउस होल्ड परचेज मोर ऑफ गुड्स इवन वेन देयर प्राइजेज आर राइजिंग हम उदाहरण ले लेते हैं लॉकडाउन का दोस्तों जैसे ही हमें पता चला था कि लॉकडाउन होने वाला है कोरोना वायरस की वजह से तो ऐसे में बहुत भीड़ हो गई थी किराना स्टोर्स के पास डी के पास कई ऐसे जगहों पर जहां से वो रोजमर्रा की जिंदगी का खाना खजाना पूरा जमा कर सके लोगों ने बहुत होर्डिंग करके रख दी थी क्योंकि पता ही नहीं था कब तक ये चलने वाला है और ऐसी समस्या तभी आती है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है ऐसे में महंगा है तो भी लोग खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें एक डर होता है उन्हें एक टेंशन होता है वो सोचते हैं कि यार इमरजेंसी सिचुएशन है आगे काम आ जाएगा अभी महंगा है तो भी खरीद लेते हैं पर ये भी एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का बात करें दोस्तों जीपीएस की तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट सामने निकल करके आता है जीजे गिफिन पैराडॉक्स यानी गिफिन गुड्स जी हाँ सर रॉबर्ट गिफिन एक महान इकोनॉमिस्ट थे और उन्हीं के नाम से ये पॉइंट है सर रॉबर्ट गिफिन का गिफिन गुड्स और यहां पर दोस्तों गिफिन गुड्स आर कॉल्ड एज इनफीरियर गुड्स लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इनफीरियर प्रोडक्ट्स पेरिशेबल गुड्स भी यहां पर आते हैं दोस्तों ये वो प्रोडक्ट्स हैं ये वो गुड्स हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं या जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और ऐसे में दोस्तों अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है आप सस्ते में भी दे रहे हैं तो लोग नहीं खरीदेंगे है ना और ये लॉ के विपरीत है लॉ कहता है प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर लेकिन इस केस में प्राइस नीचे है क्योंकि क्वालिटी खराब है और इसलिए लोग पसंद नहीं कर रहे उसकी डिमांड ऊपर नहीं जाती यस दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ इंफीरियर गुड्स विच आर परचेज मोर एट हाई प्राइज यानी महंगा है तो लोग ज्यादा खरीद रहे हैं क्योंकि यहां पर दोस्तों आ, थोड़ा सा गड़बड़ है क्वालिटी में इनफीरियर है और ऐसे में अगर अच्छी क्वालिटी है प्राइस महंगा है तो लोग ज्यादा पसंद करते हैं खरीदना और अगर खराब क्वालिटी है सस्ता है तो लोग नहीं खरीदते लेस एंड लेस एट लोअर प्राइजेस एक्सेप्शन में यहां पर उदाहरण भी बहुत जबरदस्त है इन केस ऑफ सर्टन इन्फीरियर गुड्स कॉल्ड एज गिफिन गुड्स वेन द प्राइस फॉल्स Quite often, less quantity will be purchased than before because of the negative income effect and people's increasing preference for a superior commodity. Yani public sochi ki yar, ye saste mein ye kharaab quality khareedne se acha do paisa jada jayega chalega, lekin acha sundar sasta tikau mast saman mein le leta hu. Yes, for preference for a superior commodity with the rise in their real income. Few examples of given goods are cheap potatoes. कोर्स क्लोथ कोर्स ग्रेन एक्सेट्रा जो कि बहुत ज्यादा सस्ते हैं खराब हैं और लोग उन्हें पसंद नहीं करते बढ़ते हैं दोस्तों आगे जीपीएस में पी से पॉइंट है प्राइस एक्सपेक्टेशंस और ये बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है जब भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाकर के लूंगा या आगे जाके सस्ता होने वाला है या आगे जाके महंगा हो जाएगा अभी ले लो ये जो एक्सपेक्टेशन है ना इसकी वजह से भी कई बार लॉ ऑफ डिमांड के उल्टा हम लोग काम करने लग जाते हैं वेन द प्राइजेज आर राइजिंग कंज्यूमर्स में परचेज मोर ये सोच के कि आगे और महंगा हो जाएगा तो अभी महंगा है फिर भी लोग ज्यादा परचेज कर रहे हैं और यहां पर हमारा लॉ तो गलत हो जाता है हमारा लॉ कहता है बॉस हाइयर प्राइस पे स्मॉलर डिमांड लेकिन यहां पर प्राइस हाई है फिर भी लोग खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यार आगे जाके और प्राइस हाई हो जाएगा तो इसीलिए ये एक्सपेक्टेशन भी लॉ के विपरीत काम करते हैं एक्सपेक्ट प्राइजेज विल राइज फर्दर सिमिलरली वेन द प्राइस फॉल्स द कंज्यूमर मे नॉट परचेज मोर इफ द एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल फर्दर और यहां पर दोस्तों ये भी एक एक्सेप्शन बन जाता है बात करें आखिरी पॉइंट की तो यह है स्नॉब वैल्यू या स्नॉब अपील इसे हम कहते हैं दोस्तों विजन ऑफ द मासेस यहां पर दोस्तों मास अपील के तौर पर जहां भेड़ चाल है वहां अगर लोग जा रहे हैं तो ऐसे में भी लॉ के खिलाफ हो जाता है रिच कंज्यूमर्स हु अटैच स्नॉब वैल्यू टू ओनिंग एंड डिस्प्लेइंग एक्सपेंसिव गुड्स सच एज डायमंड ज्वेलरी एक्सेट्रा परचेज मोर ऑफ सच गुड्स एज देयर प्राइसेस विल राइज फर्दर 
Similarly, when price falls, the consumers may not purchase more of, they expect the price to fall further. So, it's very simple that if there is a branded thing, people are selling it and show off, it's more of a snob appeal, it's more of an influence, so if it's more of a snob appeal, it's more of a snob appeal, and if it's more of a snob appeal, it's more of a snob appeal, and if it's more of a snob appeal, it's more of a snob appeal. So, here, friends, the snob value is also a big exception, the law of demand. I hope, friends, that all these exceptions will be understood today. We have seen the law of demand today, के पिछले वीडियो में अजम्पन देखे और आज एक्सेप्शन हमने क्लियर कर लिए उम्मीद करता हूं आप चीजें नोट डाउन कर रहे होंगे ये पॉइंट्स हैं फाइन जीपीएस फैशन इमरजेंसी इसके अलावा गिफिन गुड्स पी से प्राइस एक्सपेक्टेशन और एस एस नॉब वैल्यू हम दोस्तों ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे जरूर चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए वहां पे अकाउंट्स मैच के वीडियोस भी आते रहेंगे तो जरूर 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 जुड़ जाइए स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के साथ हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोज के साथ तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब